ஹாய் கைஸ் வெல்கம் பேக் டு சூர்யா எடுட்டி சோ லைக் ரீசெண்ட் டேஸ்லோ மனம் எக்கோகா ஃபேஸ் ஜேசே ஒக்க இன்டர்வியூ கொஷ்சன் என்னன்டி வாட் இஸ் எ ஃப்ரேம்வர்க் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் யுவர் ஆட்டோமேஷன் ஃப்ரேம்வர்க் சோ ஃப்ரெஷர்ஸ் நீ காவச்சு அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீ காவச்சு சோ மெயின்கா அடுத்தா உண்டு சோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வைஸ் லைக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்டர்வியூலோ மீர் எக்கோ ஃபேஸ் ஜேஸ்தா உண்டு ஈ கொஷன்ஸ் பட் அந்தரு ப்ராஜெக்ட்லோ வர்க் ஜேஷ்னா வாலு வால ஃப்ரேம்வர்க் நீ எக்ஸ்பிளைன் ஜேஸ்கோலைக் போதா உண்டு சோ லைக் இக்கட ஒக்க சக்சஸ்ஃபுல் ஃபார்முலா ஒக்கட்டுந்தி how can we explain our explain our framework okay interviews லோ எலா explain ஜேயாலி so மிர் சேசனா project நிமிர் எலா express சேசக்கோகல்தால் so what is that sequence so இப்புடு மனாதி discuss ஜேசக்கோ போதாம் so firstly mainly they are asking that what is a framework so the, the answer of this what is a framework mainly a framework defines a set of rules or best practices that we can follow in a systematic way to achieve the desired results and mainly the automation framework deals with the practices to achieve the goals of our automation project so ikkada nenu cheppochi nendante framework anedi oka set of rules ni oka sequence way lo order cheskuntu vaste so final ga mana anukunna results raavadaniki better ga untundi so that is nothing but a framework like we are seeing in real time projects we are seeing like we are creating a base package and we are creating a utility package we are creating a pages package and we are creating a test cases package also so now how can we explain our experience automation framework so experience kavachu freshers kavachu like ipudu freshers meer internship chestha unna so they are asking so when i am you are putting a in your resume i have experience on core java and as well as automation testing with selenium so and with using some test ng framework so idi gaani mi resume mention chestunte meer ivvalsina answer enti so here i am giving the answer for experience and as well as freshers so coming to the experience automation framework explanation okay so let i ask uh, that interviewer asking the explain your automation framework now your answer should be following this like so in my project we are used selenium tool using java programming language and in our project we are used a data driven framework by using the page object model it is nothing but a pom design pattern with page factory depends and after that coming to the page object model pattern we are followed that yeah, as per page object model we have maintain a class for every web page separately and each web page has separate class and the class holds the functionality of the particular web page and it will separates the each class separately for individual test also coming to the packages we are separated a packages we have separated packages one is a base package second one is a pages package third one is a test package test is nothing but a test cases package and utility package now all the web pages related classes comes under the pages packages and all the test related classes coming under the test case packages and all the utilities like actions and weights and screenshots these all are coming under utility package and like uh, coming to the so these are the packages we are separated for test and utility and base and pages and after that coming to my like uh, coming to my how we are followed each and every class mainly here we are separated a base class here we are separated a base class in base package mainly what is this base class in java we can convert it as a base class dot java so mainly this base class was deals the all the functionalities of all the pages like mainly it will capture it the class responsible for the like uh, loading the configurations we can say like initialization of web driver we can say and initialization of implicit wait we can say and extend reports and also creating the object for files and file input stream which is responsible for the pointing towards the file from the data should be read 
data should be read we are following this type of base class mainly we are seeing that base class like web driver like the setup method web driver manager dot chrome driver dot setup driver equal to new chrome driver or driver equal to new firefox driver it will initializing the web driver and we are following the page classes like login page we are separating separate class home page we are separating separate class this class pages classes are deals with the web elements of entire the page and we are following the test cases classes each and every test case we are following the separate class coming to the utility classes utility classes we are storing the like uh, handles the functionality like it will deals the action classes initializations and select classes initializations and screenshots initializations and as well as excel sheet initializations in util package it will use entire framework entire framework we can use this utility classes and the reason behind the utility class is mainly to achieve the code reusability so multiple times we are using this data multiple times we are using the screenshots so screenshots is very easy thing we to throughout project we are following the screenshot so we for code reusability purpose we are creating a utility class and coming to the screenshots folder screenshots is the folder why we are maintaining the screenshot means when we are captured the like failed test cases we are separating like we are giving the path it was sending to the screenshot folders with dot png format and we are keeping the test data we are keeping the test data into excel sheet it will forming a dot xl sx format extension by using this uh, excel sheets we are handling the data driven testing data driven testing mainly we can achieve this data driven testing and mainly we can handling this excel sheet using this apache py jar okay and coming to the test ng why we are using this test ng means why because test ng giving a good execution report and for mainly annotation purpose we are using test ng and assertions purpose we are using test ng and grouping purpose we are using test ng and parallel execution purpose we are using test ng and there is a reason we are using test ng there is a dot xml format it will easily we can go through the parallel testing and cross browsing testing and grouping testing and like run as a suit wise also and we are followed a maven as a build management tool like why we are using this maven as a build management tool means it is easily adding the dependencies purpose in pom.xml file we can easily add the dependencies no third party jars will involve and we are used version like uh, like version control tool we are used a git as a repository to store the all test scripts after completion of our test we will say like uh, sending to the git and we can storing purpose we are use that version control tool as git and coming to we are used a jenkins by using ci cd tools like uh, jenkins was the continuous integration continuous deployment purpose we are executed test cases on like daily basis or else we can say nightly schedule basis like as per client requirement based on the client requirement we are for execute the schedule based so we are added a this jenkins the mainly the jenkins used to send the results to the peers as well at a time like uh, any time at anywhere what we are scheduled that time and there finally we are followed a extend reports for extend reports reports we are used for reporting purpose we are using this extend reports it generate the beautiful html report we use this extend reports for maintaining logs and for maintaining the uh, like a uh, uh, screenshots failed screenshots and maintaining the overall failed reports and pass reports this extend reports giving the good html response to our and easily we can capture the all failed one and all password and all skipped one also okay this is my framework so this framework we are following thank you for giving this chance to explain my framework yeah so idi manam experience wise ఫ్రేమ్వర్క్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన పద్ధతి సో ఇక్కడ మనం ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాం అంటే మనం వాడిన టూల్ ఏంటి వాడిన లైక్ టూల్ ఏంటి వాడిన ఫ్రేమ్వర్క్ ఏంటి అప్రోచ్ ఏంటి ఇక్కడ నేను వాడిన టూల్ సెలీనియం అన్నాను అండ్ నేను వాడిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ జావా అన్నాను అండ్ నేను వాడిన ఫ్రేమ్వర్క్ టెస్ట్ ఏంజీ అన్నాను నేను వాడిన డిజైన్ ప్యాటర్న్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అన్నాను అండ్ నేను రిపోర్ట్స్ కోసం వాడింది ఎక్స్టెండ్ రిపోర్ట్స్ నేను డేటా డ్రివెన్ టెస్టింగ్ కోసం వాడింది 
లైక్ డేటా డ్రివెన్ టెస్టింగ్ కోసం వాడింది ఎక్సెల్ సీట్స్ వాడాను అన్నాను అండ్ ఇది డేటా కోసం కూడా అవుతుంది అన్నాను నేను ప్రతి ఒక్కదాన్ని ఒకవేళ నాకు లాగిన్లో కానీ కొత్తగా యాడ్ అయింది అనుకో పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ నాకు ఏమవుతుందంటే నేను మధ్యలో కోడ్ ఎత్తుకోవాల్సిన అవసరం లేదు లాగిన్ పేజ్లో చేంజెస్ ఉందా లాగిన్ పేజ్లో కోడ్ మాత్రమే మార్చగలను అండ్ టెస్ట్ ఎంజి మెయిన్ ఎందుకు అన్నాను నేను ఇక్కడ అసర్షన్స్ ఉంటాయి బిఫోర్ క్లాస్ అండ్ ఆఫ్టర్ క్లాస్ అండ్ అట్ ద రేట్ టెస్ట్ సో ఇవి లైక్ ఏమవుతాయంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్ ద రేట్ టెస్ట్ నాకు ఏమవుతుందంటే సపరేట్ టెస్ట్ కేస్ కింద రన్ అవుతుంది సో ఇలా వాడడం వల్ల నేను ఇంతవరకు టెస్ట్ కేసెస్ ని కరెక్ట్ గా తీయగలనని వాళ్ళకి అసూరెన్స్ ఇస్తాం సో ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు నువ్వు ఎలా ఎక్సెల్ సీట్ ని హ్యాండిల్ చేసేవాడివి ఏ డిపెండెన్సీ యాడ్ చేసినావు సో నేను యాడ్ చేసిన డిపెండెన్సీ ఏంటి అపాచీ పాయింట్ డిపెండెన్సీ యాడ్ చేసినాను సో నువ్వు సెలీనియం కోసం జార్ డౌన్లోడ్ చేసి బిల్డ్ పాస్ చేసినావా లేకపోతే డిపెండెన్సీ యాడ్ చేసినావా అని అడుగుతారు సో నేను మ్యావెన్ రిపోజిటరీకి వెళ్ళి డిపెండెన్సీ యాడ్ చేసినాను మ్యావెన్ ఎందుకు నార్మల్ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు వాడలేదంటే మ్యావెన్ ప్రాజెక్ట్ లో మెయిన్లీ డిపెండెన్సీస్ ఈజీగా యాడ్ యాడ్ చేయొచ్చు రన్ చేయడానికి కూడా వెరీ గుడ్ లైక్ కన్సోల్ లో మీకు వచ్చే రిపోర్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎన్ని టెస్ట్ అయినా ఎన్ని టెస్ట్ కేసు పాస్ అయినా ఎన్ని ఫెయిల్ అయినా రీజన్స్ ఏంటని కూడా ఈజీగా తెలుస్తుంది కంపేరింగ్ టు నార్మల్ జావా ప్రాజెక్ట్ బట్ డైరెక్ట్ మ్యావినే వాడచ్చు కదా నార్మల్ జావా ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు నువ్వు ప్రాక్టీస్ కి వాడనా అంటే వై బికాస్ కమింగ్ టు ద ప్రా ప్రాక్టీస్ వీ నీడ్ ఏ ఫాస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ సో చిన్న చిన్న టాపిక్స్ చదివేటప్పుడు నార్మల్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ వెరీ బెస్ట్ బట్ కమింగ్ టు ద పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ మ్యావెన్ ఈస్ ద వెరీ పర్ఫెక్ట్ థింగ్ లైక్ మ్యావెన్ బుల్డ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ ఈస్ వెరీ సూటబుల్ ఫర్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ సో ఇలా చెప్పడం వల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ మీరు కాన్ఫిడెంట్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా కాన్ఫిడెంట్ అనేది ఇక్కడ హై లెవెల్లో మీకు ఇస్తుందాం సో ఇది సో ఇవేంటంటే టెక్నికల్ గా కాదు నువ్వు వాడిన ప్రో ప్రాజెక్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఈవెన్ ఫ్రెషర్ అయినా ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా మీరు మీ ఫ్రేమ్వర్క్ నిలా మీ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి నువ్వు ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినావు అనుకో లైక్ ఇంకొకటి నువ్వు ఈ ప్రాజెక్ట్ చేసుంటేనే చెప్పాలి ప్రాజెక్ట్ చేయకుండా ఇది చెప్పినా వేస్టే తర్వాత వాళ్ళు అడిగే అడ్వాన్స్ క్వశ్చన్స్కి నువ్వు అస్సలు ఆన్సర్ చేయాలి సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ ఆటోమేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ యా యా గైస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి వీడియో షేర్ చేయండి అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ మీరు కానీ ఇది ట్రై చేస్తా ఉంటే మస్ట్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి మీరు పెన్ను పేపర్ తీసుకొని రాసుకుంటే బెస్ట్ వై ఎందుకు నేను ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నానంటే సో దిస్ ఈస్ ద సక్సెస్ ఫార్ములా ఆల్రెడీ ఇది అప్లికేబుల్ అయింది ఓకే అయింది కాబట్టి దీన్ని షేర్ చేయడం అంటూ జరుగుతుంది అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్